Mason sugar, vegetable, shortening, vanilla extract, and low fat fresh milk. Then, aside from that, kailangan natin ng salt. We need a mixer. We need some spatula para i-mix natin. And some measuring spoon. So, the first thing we need to do is we need to open this one. So, ilipad lang natin siya rito. We need this one. Then, ilagay na natin ang ilagay na natin ang salt. Lagyan natin ang salt. Kunti lang siya. About, about maybe uh, half teaspoon. One scoop of one teaspoon of vanilla extract. So, Lagay natin siya lahat. Pagsabay natin lahat. One. Okay. Ayan. Wow. Next. Kung nilagay na po natin yung vanilla sa i-mix lang po natin siya. So, lagay natin sa one. Slow po lang muna ha. ganyan na po siya na labasan. See? And do again. One more time. So, pag floppy na po siya, we need to mix the sugar. So, put in this side. Open it. Here. Huwag po natin siya ibubuhos lahat. Gawin lang po natin pa konti-konti lang siya. Konti-konti. Ayan. Ihalo lang natin sila muna ng konti. Mix them together. Together with the icing sugar. Pagkatapos po, i-blend ulit po natin using the mixer. Yan. Pero kung wala po kayong mixer, you can use the, you can use your spatula. Just mix it. Kung masipag po kayong mag-mix for 8, hour, uh, 8 minutes, can. As long you can do it. Pero kung medyo tinatamad kayo, nakagaya ko, mas madali yung, mas madaling gamitin ng mixer hand mixer, then just use the hand mixer. There. So, oh, i-blend ulit na ulit po natin. Ayan. Should be okay na po siya ulit. Add po ulit natin ng sugar. Mag-add ulit po tayo ng sugar. Ayan. So, ang gawin lang po muna natin, 
Miss lang po natin yung spatula na ihalo po muna yung sugar. Para hindi po siya magkalat pag nag-mix nag tayo using the blender. Okay. Yan. I think pwede na huli natin gamitin ang mixer. sugar pag butter cake yung gagawin yung butter yung gagamitin natin na na cake para sa ating para sa ating i-decorate. No, by the way po, magde-decorate po ako ng cake. Um, I will show you how and I will show you how to do the fondant. Oh, but sorry, I already done the, the fondant but I forgot to turn on the video when I'm doing the fondant. So, gagawin ko na lang. Um, I will show you how to mold a fondant. Uh, I mean, I will show you how to to use the modes for the fondant uh, yung mga design. So, for the next video, papakita ko po sa inyo kung paano. Pero, for the this time, magkun muna tayo, gawa muna tayo ng frosting. Kailangan kasi natin ng frosting bago natin ilagay yung fondant. Yan. So, go again. Go again. Gradually lang po yung paglalagay natin na. Don't put it all one the time. So, we, what we need to do is just put two first. Two. Sorry. Sabi ng 
teacher ko, yung teacher namin na nagturo sa akin na mag-bake. Sa, sabi niya, um, kung hindi daw naubos yung um, frosting natin sa cake, you can still use it. Don't throw away. Pwede po siyang gamit, pwede po siyang ikip ng mga, pwede siyang ikip around 3 months. Nasa sa warm temperature yung po siya. Then, kung, kung ayaw nyo naman siya itako, pwede po siyang, pwede rin nyo po siyang kwan. Pwede po yung pagpalaman ng tinapay. So, pag natapos po ito, para lang siyang lasa ng cream o. Yung white po ng cream o. Sabi na po ng teacher ko, pag itinaug daw natin, hindi na hulog, ibig sabihin pwede na siya. So, that's why I will do. Every time po na magbebe ako, gagawa ko ng frosting, itinataug ko siya. Pag itinataug mo, hindi na nahulog, it means pwede na siya. It's ready. So, what we do now is, uh, we need to keep it. Bye!